আপনি কি বিটিএন নিউজে সেরা সাংবাদিক হতে চান তাহলে পাঠিয়ে দিন আপনার এলাকার দুর্নীতির ভিডিও সহ সম্পূর্ণ তথ্য আপনার নাম ছবি সহ আমরা এই সংবাদ পরিবেশন করব আপনার সংগ্রহিত সংবাদ নাইন অথবা নাইন ফোর থ্রি নম্বরে পাঠিয়ে দিন আপনার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে সংবাদ প্রেরণের সময় তার উল্লেখ করুন আপনার নাম ও ঠিকানা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে নমস্কার আপনারা দেখছেন বেটিয়া নিউজ সঙ্গে রয়েছে আমি পূজা প্রথমে দেখে নিচ্ছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবরগুলি দুদিনের বরাক সফরে শিলচর উপস্থিত ডিজিপি ডিপি সিং আইন শৃঙ্খলা নিয়ে পর্যালোচনা সভা শিলচরে তীব্র দাবুদাহে পানীয় জলের হাহাকার বৃহত্তর লিঙ্ক রোড এলাকায় প্রতিবাদী জনতা ঘেরাও বিভাগীয় আধিকারিক মণিপুর হিংসার জের নিরাপত্তার খোঁজে মিজোরাম ছেড়ে মণিপুরীদের কাছারে আশ্রয় সঙ্গীত সম্রাট কিশোর কুমারের জন্মদিন চার আগস্ট শিলচর ডিএসএ ময়দানে একযোগে তিন হাজার শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশনের আয়োজন এবার আসছি বিস্তারিত খবরে বরাক উপত্যকার আইন শৃঙ্খলা খতিয়ে দেখতে দুদিনের বরাক সফরে সোমবার শিলচরে এলেন আসাম পুলিশের সঞ্চালক জিপি সিং বরাক উপত্যকার আইন শৃঙ্খলা ক্ষতি দেখতে দুদিনের বরাক সফরে এলেন আসাম পুলিশের সঞ্চালক জিপি সিং ডিজিপির দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবার বরাক সফরে এসেছেন তিনি সোমবার শিলচর পৌঁছে কাছারের পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক সভায় মিলিত হন ডিজিপি সভায় জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সভা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ডিজিপি আলফা স্বাধীনের হুমকি নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে ডিজিপি বলেন শুধু রাজ্যের নয় বাইরেরও উগ্রবাদী সংগঠনগুলো হুমকি দিয়েছে সম্প্রতি আলফা স্বাধীনের প্রাণের মারার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন এসব হুমকিতে তার কোনো কিছু যায় আসে না তিনি কাজ করে যাবেন জিপি সিং বলেন মুখ্যমন্ত্রী অসমের উন্নয়নের কথা চিন্তা করছেন তিনিও রাজ্যের উন্নতির জন্য কাজ করছেন যারা অসামাজিক কার্যকলাপ ও রাজ্যের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাইরে রয়েছেন এই পথ থেকে সরে এসে অসমের উন্নয়নে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি জেলার ক্রাইমের ক্ষেত্রে বলেন সম্প্রতি যেসব ক্রাইম হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চার্জশিট জারি করার নির্দেশ দিয়েছেন মিজোরাম থেকে যেসব মাইতেই মণিপুরী কাছার বা অসমে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের অতিথি হিসেবে রাখা হবে মঙ্গলবার করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে একইভাবে ডিজিপি বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে নম্বর টু হল যে যা মূল চাকরিকালত প্রায় দেশের ভিতর যান রাজ্য আছে আর যত যত মেইন মেইন উগ্রবাদী সংগঠন আছে মানে এনেকা ভাবুকি যা পনেরো বিশ বছর রেগুলারলি পাই আছো অকল নহয় বাইর তো সেই কারণে মানে নভাব যে সেই কোনো কিনা একটা সিগনিফিকেন্স আছে কারণ গভর্নমেন্টে আমার দরমা দিয়ে আছে কিনা একটা কাম করলে আমি সেই করে আছো দুই নম্বর একটা কথা যে মানে সব কব বিচার সেই হল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে এটা উন্নয়নের কথা চিন্তা করে কথা কয়ে আছে সেই যদি কোনোবা একটা সংগঠনে বিঘ্নিত করবলে চেষ্টা করে বাই ওয়ে অফ এক্সটর্শন বাই ওয়ে অফ ডিমান্ড এই জেনুইন হোক ভুয়া হোক এই মই তো হবলে নিদি যে এনকাউন্টারের বিরুদ্ধে মাত মাতিছে মানে থলগিরি মানুষ এনকাউন্টারের কথা মাত মাতিছে কারণ চারিজন মানুষ তো এনকাউন্টার করবলে তার চিঠি লিখিছেই বাকি দুইজন যে এক্সটর্শন করেছে করব না এই কথা তো মানে অল্প ধরবা নাই কিন্তু বিদেশের আহক আহি ইয়াত আমার যে উন্নয়নের যাত্রা আছে সেই সম্ভাগী হোক তারপর যদি ভাবে যে মানে ইয়ারপর গুছি গেলে ভাল হোক গুছি যায় দুঃখ এটাই লাগিছে যে মূর নাম তো তাদের শুদ্ধভাবে লিখা নাই আইন প্রদত্ত ক্ষমতা তো মনিটর করবলে আমার নিজের ইন্টারনেল ইউনিটস আছে তারপর হিউম্যান রাইটস কমিশন আছে আছে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনও আছে আর কোর্টও আছে তাত আমি যেখানে উত্তর দিব লাগে আমি দিন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যায় নাজেহাল বৃহত্তর লিঙ্ক রোড এলাকার জনগণ বিভাগীয় আধিকারিককেও ঘেরাও 
শিলচর লিংক রোড এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এলাকাবাসী সোমবার আসাম আরবান ওয়াটার সাপ্লাই জিসি অ্যান্ড সুয়ারেজ বোর্ডের এনএস এভিনিউ রোডের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কার্যালয়ের আধিকারিকদের ঘেরাও করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার গৌরব বর্মন ও আদিত্য যাদবকে ঘেরাও করে তিন দিনের মধ্যে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করেন প্রায় সাত আট বছর থেকে পানীয় জলের সমস্যার সুরাহার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের বলা সত্ত্বেও তারা এ নিয়ে মোটে মাথা খামান না তাদের অভিযোগ এই কার্যালয়টি রীতিমতো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে পুরো এলাকায় থাকার পরেও নিয়মিত জল পরিষেবা দিতে ব্যর্থ আরবান ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড সুয়ারেজ বোর্ড বৃহত্তর লিঙ্ক রোড এলাকার তেরো চোদ্দ পনেরো নম্বর গুলিতে দীর্ঘ প্রায় সাত আট বছর থেকে সাপ্লাইয়ের জল পৌঁছায় না টানা প্রায় আড়াই ঘন্টা আধিকারিকদের ঘেরাও করে সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিতে চাপ দেন জনসাধারণ বাধ্য হয়ে গৌরব বর্মন প্রতিশ্রুতি দেন আগামী তিন দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালানো হবে ফাটা জলের পাইপ সংস্কার প্রয়োজনে বাল্ব বসিয়ে জল সাপ্লাই সুচারু করার প্রয়াস নেবেন তারা শ্রীপল্লী ডেভেলপমেন্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার রতন সরকার জানান জল ঠিক মতো আমরা সময় সময় সীমা দেওয়ার জন্য ওনারা বলছেন কালকের থেকে আমাদের রেগুলার সাড়ে আটটার মধ্যে দেবেন জল শুদ্ধ জল দেবেন আর তিন দিনের মধ্যে ওনারা সব জায়গায় লিকেজ তারপরে সব ঠিক করে দেবেন নাহলে ওনারা আমাদেরকে আরো টাইম নিয়ে ওনাকে যথাযথ যথাসম্ভব আমরা নিলে ওনাদের সাথে আমরা আবার দেখা করব নাহলে নাহলে আমরা আগামী পদক্ষেপ আমরা নিতে বাধ্য হব আমরা ডিসিকে মেমোরান্ডাম দিয়েছিলাম ডিসি এডিসিকে পাঠিয়েছিলাম এবং এডিসি এখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে ফরওয়ার্ড করেছিলাম সেটা একনলেজমেন্ট কপি আমাদের কাছে আছে বাট অনেক দিন অপেক্ষা করেও আমরা এটার কোনো সদস্যর পাই নাই এবং গত সাত বছর থেকে তেরো চোদ্দ পনেরো এবং অন্যান্য গলিতেও সামনের দিকে জল পেলেও পেছন দিকে কেউ জল পায় না লিঙ্কুর এরিয়া গত এক মাস যাবৎ জল মানে টাইমিংসটা জলের টাইমিংসটা কিছু উল্টা পুল্টা হচ্ছে আমরা এটা স্বীকার করছি যে জলের সময়টা যে মানে মর্নিং আওয়ার্সে দিলে এখন আমরা বুঝতে পেরেছি মর্নিং আওয়ার্সে দিলে এটা জিনিসটা সলভ হবে তার জন্য আমি আগামী কল আগামী কালকে থেকে মর্নিং আওয়ার্সে মর্নিং আওয়ার ধরে নেন আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে আমি সাপ্লাই স্টার্ট করে দেব আর মোটামুটি আড়াই ঘন্টা মতন সাপ্লাই থাকবে আর যতটুকু সম্ভব পাবলিককে মানে যত জল পাওয়ার জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব আমাদের সাপ্লাইটা কীরকম ভালো হয় আর শুদ্ধ জল কীরকম মানুষের ঘরে পৌঁছতে পারে এগুলো আমরা চিন্তা করবো ভালোভাবে আর বিশেষ করে চোদ্দ লেন নাম্বার গুলা ওইটা ওইটাও পণ্ড পণ্ড ওইগুলাও মনিটরিং করবো যে জল পাবলিক পাচ্ছে কিনা চোখে অশ্রু ও মনে আতঙ্ক নিয়ে মিজোরাম ছেড়ে কাছারে আশ্রয় নিচ্ছেন মণিপুরী সম্প্রদায়ের জনগণ মণিপুরে জাতি দাঙ্গা রেশ ছড়ালো এবার মিজোরামেও উগ্র মিজোদের হুমকি ধুমকিতে আতঙ্কিত হয়ে মিজোরাম ছেড়ে কাছারে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোকেরা মণিপুরী সম্প্রদায়ের লোক কাছারে প্রবেশ করেছেন কাছারে প্রবেশ করা আতঙ্কিত মণিপুরীরা বলেন প্রাক্তন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পিস অ্যাকার্ড এম এন এফ রিটার্নিজ অ্যাসোসিয়েশন সহ এম জেড পি মার স্টুডেন্ট ইউনিয়নের মতো উগ্র মিজো জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো বিবৃতি জারি করে বলে মিজোরামে মণিপুরীদের ওপর কোনো হামলা হলে এর দায়িত্ব নেবে না তারা কাছারে প্রবেশ করা মণিপুরীরা বলেন মিজোরামের আইজল লুংলে লুংতলাই সাইহা সহ অন্যান্য স্থান থেকে মণিপুরীদের নিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি সুমো গাড়ি কাছার প্রবেশ করেছে তারা বলেন মিজোরাম সরকার তাদের অভয় দিলেও বর্তমান যা পরিস্থিতি ও যে হারে হুমকি ধুমকি চলছে তাতে আর মিজোরামে থাকা যায় না অনেক মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরাও মিজোরাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন সরকার একটা নোটিশ বার হয় সিএসও একটা নোটিশ বার হয় এই নোটিশের কারণে আমার কোন ঠাকাটা মানে জানো কিছু লাগে সুরচ্ছল লাগে না 
আজকে মোটর গাড়ি দশটা দশটা বিশটা পঁচিশটা গাড়ি হইব মণিপুরি আইজল আর কোন জায়গা আইজল লংলাই আর সাইয়া নুংলে এটা সব মিলে এখন প্লেনে জানি প্লেনে প্লেনে তো এখন মোটামুটি প্লেন যার না এখন যাইব কালকে যাইব আপনার ওয়ার্নিং দিছে নি না এটা তো ওয়ার্নিং দিছে না নোটিস দিছে নি নোটিস দিছে তোমার অন্য থাকা সুরক্ষিত দৈত না কে দিছে নোটিস নোটিস দিছে সিএসও এ দিছে ফুল মিনিং অন্য তোমার অন্য যদি তোমার উপরে যদি কিছু হয় তে আমার কোনো দায়িত্ব নাই ফুল মিনিং হইল আমসু আছে ইয় এম জেড পি আছে আর মার এসো মার স্টুডেন্ট ইউনিয়ন আছে এটাই কিন্তু সরকারে আবার মানা করে ঠিক আছে সরকারে তো কয় ঠিক আছে তোমার সুরক্ষিত দৈব হ্যাঁ কিছু হইত না তোমার কাছে আমার আছে সরকারে তো ইলা কইছে কিন্তু কালকে বিকাল পর্যন্ত কইছে তোমার মার স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এসোসিয়েশনে কইছে যে সরকারে কইছে এগো আমার দায়িত্ব লইত না সব মণিপুরি লোক আই গেছে আইজল থাকে মিজোরাম সরকার মণিপুরি লোক সব বাহার যানে কে বলা হয় ঘর ঘর যানে কে ইসলিয়ে আমি বি পাবলিক বলা হয় আপ লোক পাপা কে বলা হয় তুম লোক তো আসা নাই হোগা ঘর চলে যাও হম লোক মারেগা তো তুম সচ বলা হয় আমি ইসলিয়ে ডর লগতা হয় ইসলিয়ে আয় বসা লোক আবি আবি এগজাম চলে এগজাম দিনে দিনে নেই সকতায় বাহার নিকলে সে দুসরা এক নহি আর্মি নহি বলা তো ওর দুসরা বলা হে হমারে জরগা কা আর্মি কা তো নহি বলা হে দুসরা লোক বাহার জানে সে হম লোক ডরতা হে কুকি লোক হোগা মালুম নেই আর্মি লোক কে ধমকি দিয়া আপনার ঘর যা চলে যাও চার আগস্ট সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের জন্মদিনে শিলচরে গান গাইবেন তিন হাজার শিল্পী আগামী চৌঠা আগস্ট বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের চুরানব্বইতম জন্মদিবস তার জন্মদিবসকে স্মরণীয় করে তুলতে শিলচরের কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাবের তরফে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে চৌঠা আগস্ট সকাল আটটায় শিলচর ডিএসএ ময়দানে বিশাল সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে প্রায় তিন হাজার শিল্পী একসাথে কিশোর কুমারের সঙ্গীত পরিবেশন করবেন অনুষ্ঠানটিকে ঘিরে রবিবার সন্ধ্যায় শিলচরে বিধায়কের উপস্থিতিতে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় এ নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী ব্যতিক্রমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাবের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাব শিলচর এর ব্যবস্থাপনায় একটা বিশাল যজ্ঞ আমি বলবো হাতে ওনারা নিয়েছেন এখানে এক্সপেক্টেড যে তিন হাজার বিভিন্ন শিল্পীরা এসে কিশোর কুমারের দুটি গান পরিবেশন করবেন শিলচার ডিএসএতে আট চার তারিখে সকাল আটটার সময় এই অনুষ্ঠান হবে আমি সদ্য ফুলুদা আমরা ছোটোবেলার থেকে নাম শুনেছি ফুলুদা যিনি কিশোর কণ্ঠে গান গেয়ে আমাদের শুধু বরাক না গোটা আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন এই ফুলুদা সুজিত কুমার দাস কিশোর কুমার ফ্যান্স ক্লাবের যিনি সাধারণ সম্পাদক বিশেষ করে ওনার উদ্যোগে এই কাজ হচ্ছে আর এই কাজে গোটা শিল্পী সমাজ বরাকের শিল্পী সমাজ ওনারা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি করিমগঞ্জ পুলিশের হাতে আটক দুই ড্রাগস সরবরাহকারী সহ জব্দ বৃহৎ পরিমাণে হেরোইন করিমগঞ্জের নিলামবাজার পুলিশ অভিযান চালিয়ে মইনুল হক ও হান্নান নামের দুই ড্রাগস সরবরাহকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে অভিযান চালিয়ে দুটি এলাকা থেকে পুলিশ জব্দ করেছে বৃহৎ পরিমাণের সন্দেহভাজন হেরোইন এছাড়াও দুটি অভিযানে নগদ এক লক্ষ বারো হাজার নশো টাকা পাঁচটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করেছে নিলামবাজার পুলিশ পুলিশ ধৃতদের হেফাজতে রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে আমি আগত খবর পাইছো পনির বিজনেস মাজর থ্রেডি ড্রাগস পঠাবলে 
तार पिसोर राती लेट नाइट तार घर तो रेड करा हाल रेड करा थी बहुत देरी दर्जन उठले दर्जन उठले आते मिटी हमें फोर्स कुली एनजी कोडी बोला गया हाल इतने सुपर पर तार घर सार्स करा तीन इता साबुन आपको पुआ बसे कर दे लोगों एक लग बारो हजार नौकरता का नॉन ड्रग पेडलर है त्याग और आप जो केस त्याग आप जो जेल बसे और जो आप उसको त्याग निजार भाई तो जेल उठ बसे ले सब मने केस इंजन सब उन्होंने ये पलातों थे के तो ये मतलब कि आपको ही स्टार्ट कर दिया बस तो आशा में शिमा पुनो ने धनुष थोकी तो रखा है अभी दो नाकुस करें से सुप्रीम कोर्ट जानो सुप्रीम कोर्ट शुम्बर आश्रम में चालू मान शिमा पुनो निर्धारण अनुशीलन स्तोगित करते अश्कर करें चे भारतीय प्रधान विचारपति सिजेआई दिवाई चंद्रचूर एवं विचारपति जेबी पर दिवाला एवं मनोज मिश्र एक टी बेंच बोले चंजे ये पौर्जाए प्रक्रिया के बाधा दवा उपजुक्त हो बिना ये पौर्जाए जोखुन 2023 शाले� শীর্ষ আদালত তার আদেশে বলেছে তবে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা আট এর বৈধতা পরীক্ষা করতে সম্মত হয়েছে সর্বোচ্চ আদালত এবং এটিকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদনের জন্য কেন্দ্র ও আসাম সরকারকে নোটিশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট আসামের জনসাধারণ বুদ্ধিজীবী সহ হিরেন গোহাই এবং রাজ্যসভার সাংসদ অজিত ভুঁইয়ার আবেদনের শুনানি করেছিল আসামে সীমা পুনর্নির্ধারণ শুরু করার বিরুদ্ধে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে ভারতের নির্বাচন কমিশন সম্পর্কিত খসড়া সীমানা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত এই মাসের শুরুতে আসামের 10 জন রাজনৈতিক নেতার দায়ের করা আবেদনের শুনানি করেছিল যা রাজ্যে সীমা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া হাতে নেওয়ার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন ইসিআই দ্বারা গৃহীত পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল ए पिटिशन टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 धारा 8 ए के ओ चैलेंज कोड़े छे जार भीतिते ईसीआई शिमाना प्रक्रिया पोलिचालना कॉर्डर जुन्नो तार खमोता प्रयोग कोड़े छे बोले दाबी कोड़े छे प्रोबिन आईएनजीबी कोपिल शिबाल आवेदन कर दिर पक्के उपस्थित हुए जुप्ति दिए चिलन जे आशमे सुप्रीम कोर्टेर एक जन आवश्यक प्राप्त विचार पुती हवा उचित चिलो आईएनजीबी शिवाले प्रश्न जवाब है सीजीआई बोलें अम्रा नोटिस जारी कर बो किंतु अम्रा एक टी शंभवीति बहुत तो विधान स्तो की तो रखते पारी ना शीर्ष आदर्श शिमा पुनो निर्धारण अनुशीलन थे के उत्तर पूर्व राज्य गुली के बाद ব্যক্তি স্বার্থে আঘাত করতে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছেন রাজদেব মন্তব্য প্রাক্তন মন্ত্রী মুক্তাদির চৌধুরীর ডিলিমিটেশন খসড়া মোতাবেক শিলচর লোকসভা আসন তপশিলে সংরক্ষিত হওয়ায় নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন শিলচরের সাংসদ আর নিজের ব্যক্তি স্বার্থে আঘাত করতে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছেন রাজদেব প্রায় এমনই মন্তব্য রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরীর করিমগঞ্জ আসন সংরক্ষণ মুক্ত হলে করিমগঞ্জ দ্বিতীয় কাশ্মীরে পরিণত হবে রাজদেবের এই ধরনের অপরিপক্কতার পরিচায়ক বলে জানান প্রাক্তন মন্ত্রী আজ আবর্ত ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এখন আবলতাবল বলছেন রাজদেব করিমগঞ্জ আসন সংরক্ষিত থাকবে কি থাকবে না এটি করিমগঞ্জবাসী বুঝবেন এইভাবেই রাজদেবকে কটাক্ষ করেন মুক্তাদির কালী হিন্দু সম্বন্ধে সিএম বলছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে এখন আদরিত হবে বাঙালি হিন্দুদেরকে আহ্বান করতে হবে আদর করতে হবে তারা এসেছে তারা আমাদের দেশে এসেছে আজকে আজকে বুঝি বুঝলেন বুঝি যে বাঙালি হিন্দু যারা ছিন্নমূল হয়ে এসেছে তাদের তাদের জেলে পাঠানো উচিত নয় সেটা কি আজকে বুঝলেন কেন জেলে পাঠানো হচ্ছে কেন ডিটেনশন ক্যাম্প করা হচ্ছে কেন এটা বন্ধ করা হচ্ছে না কেন এটা কেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না যে एक जन मांगली हिंदू ज़ादेर दिन लो सीरीज़ ऐसी एवेंटमेंट एक्ट होए चे रूल्स हो जदीन हमारा हो कि तो एक जेट्टा होए चे 
সেই এক তো দু হাজার চোদ্দ সালের জুলাই মাসে একত্রিশ জুলাইয়ের পরের কথা দু হাজার চোদ্দ সালের একত্রিশ জুলাইয়ের পরের কথা তার আগে যারা এসেছে দু হাজার চোদ্দ সালের পরে একজনও লোক আসে না এখানে তার আগে যারা ছিন্নমূল হয়ে এসেছে তাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে কেন পাঠানো হবে আমার প্রশ্ন সেটা মুখ্যমন্ত্রী বলুন যেটা অতি সত্য ক্যাবিনেট ডিসিশন করে একজন বাঙালি হিন্দুকে যেন ডিটেনশন ক্যাম্প না পাঠানো হয় বা তার বিরুদ্ধে সমস্তকে যেন উদ্ধ করানো হয় সে হ্যারাসমেন্ট করার একটা সীমা আছে শিলাদিত্য জানেন না যে ডিবুটার 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 নামে কি হয় না উনিশ লক্ষ মানুষ ভারতীয় মানুষ উনিশ হাজারও বা উনিশশো উঠ লোক পাবেন না বাংলাদেশি এই উনিশ লক্ষ মানুষ যাদের ভোটাধিকার নেই এতদিন থেকে তারা সহ্য করছেন ভোটাধিকার না পেয়ে তারা কি ভারতীয় ডি ভোটার বলে ডিকশনারিতে কিছু আছে যা ব্যয়ভাবে আঁকা হয়েছিল শিলচার ডিস্ট্রিক্ট থেকে কাছার ডিস্ট্রিক্ট থেকে তাপং ব্লকে যেখানে নাইনটি নাইন পারসেন্ট বাঙালি শিল কাস্ট এক পারসেন্ট জেনারেল হতে পারে সেই নাইনটি নাইন পারসেন্টকে শিলচরের পার্লামেন্ট শিলচর কাছার ডিস্ট্রিক্ট থেকে কেটে এনে করিমগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত করে করিমগঞ্জকে শিল কাস্ট বা জনজাতি লোকসংখ্যা বা বহুটার বেশি দেখানো হয়েছিল নিজের লজ্জা হচ্ছে যে এই কথার পুনরাবৃত্তি করা যে করিমগঞ্জ কাশ্মীর হয়ে যাবে অবান্তর কথাবার্তা মানুষ কখন বলে নিজের স্বার্থর উপরে আঘাত ব্যাঘাত ঘটলে কি এরকম অবান্তর কথা বলবে একজন শিক্ষিত লোক হয় আমি দীক্ষার জানাচ্ছি শিক্ষিত হয়ে অশিক্ষিতার মতো কথা বলার আমি দীক্ষার জানাচ্ছি স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি সভা করল করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি সভা করল করিমগঞ্জ জেলার প্রশাসন এ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিবস কিভাবে উদযাপন করা হবে তা নিয়ে আলোচনা হয় স্বাধীনতা দিবস যেন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উদযাপন করা হয় এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এ নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন জেলা শাসক মৃদুল যাদব ও পুলিশ সুপার পার্থ সারথী দাস সভায় উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত সুরক্ষা বলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত জেলা শাসকরা ডিডিসি পৌর নির্বাহী আধিকারিক সহ বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিকরা from uh, from forest so uh, either you plant trees or you can distribute saplings on the parade ground to the uh, to the esteemed guest as well as the recipient of some prizes unko sapling se kit will look nice so as some arrangements for 200 300 saplings would be amade lakhu kalwari mandir er je ramala chilo je ye chilo eta somosto mimangsha hoyeche ebong amake punarai bohal kora hoy সকাল থেকে আমাদের বইয়ের মন পরিষ্কার আমরা আর কোনো জঞ্জালে যুক্ত হব না এটাই আমার কামনা যাতে মুসলিম নিয়ে আমরা তারা নিচ্ছে আমরা করিমৈ করিমৈ পুরীর সম্মেলনে এই যে জয়খালি বাড়ির ঘটনা এটা আমরা শুনছি তারপরে তারা আমরা নিমন্ত্রণ করছি তারপরে আমরা গেছি গিয়ে ক্যামেরাটা আজকে শেষ করছি গত সতেরোশত্র সতেরোশত্র সাত দু হাজার তেইশ ইংরেজি এটা শেষ হয়েছে আজকে আমরা এক তিন রাস্তায় শেষ করতে গিয়ে এটা পাওয়া হয়েছে লোভক পাইছে না গিয়ে এটা শেষ হয়ে গেছে তখন পুরোই 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 আগে যেরকম আস্তা তাই দিগরখাল চেক গেটে প্রচুর গাঁজা সহ দুজনকে আটক করলো পুলিশ দিগরখাল চেক গেটের ফের প্রচুর গাঁজা আটক করল পুলিশ ইলেভেন জিরো নাইন মডেলের গাড়ি দুটি থেকে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা জব্দ করা হলো গেটের ইনচার্জ সুরজিৎ ডেকার তত্ত্বাবধানে আটক করা হয় গাঁজাগুলো আটক করা গাড়ির নম্বর হলো টিআর জিরো ওয়ান এইউ ওয়ান সেভেন জিরো নাইন ও টিআর জিরো সিক্স ওয়ান এইট জিরো সেভেন সঙ্গে দুই চালক উত্তম সাহা ও ফখরুল ইসলামকে আটক করা হয় বর্তমানে গুমরা থানার হেফাজতে রয়েছেন তারা এ নিয়ে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে বিভিন্ন সমস্যা ও হয়রানির ঘটনায় সরব হলেন বরাক উপত্যকার সুমো চালকরা বিভিন্ন সমস্যা সহ নানা হয়রানির ঘটনায় সরব হলেন সুমো চালকরা হেনস্থা বন্ধের দাবিতে সোমবার বরাক উপত্যকায় সুমো চালকরা একত্রিত হয়ে সভা করলেন সোমবার সোনাইর দক্ষিণ কৃষ্ণপুরের এক বিবাহ ভবনে ম্যাক্সি ক্যাব সুমো মোটর চালক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় 
সভা সমিতির কর্মকর্তারা বিভিন্ন হয়রানির কথা তুলে ধরে নিজেদের সমস্যা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন তারা এদিনের সভায় বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি ফারুক আহমেদ লস্কর উপসভাপতি লুতু মজুমদার সম্পাদক আলী হোসেন বরভুয়া বদরুল হক প্রমুখ সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক রাজু হোসেন চৌধুরী মানিক উদ্দিন লস্কর চন্দন বরভুইয়া ভুট্টু বরভুইয়া বিজু বরভুইয়া সহ অন্যান্যরা আপনাদের মতামত আপনাদের সব কিছু নিয়ে এটা চলতে হয় আপনারা সব সময় যদি সহযোগিতা করেন আপনাদের এই আমাদের এই সংগঠন বহুত আগে বাড়বে এবং আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থেকে আপনারা রক্ষা পাবেন এবং যদি এই ব্যানার একটা ব্যানার থাকলে আপনাদের রাস্তাঘাটে একজন মানুষের একটা সংগঠনের ব্যানার দেখলে একজন চালককে কিছু বলতে একটু চিন্তা করে যে না এদের সংগঠন আছে এই সংগঠনের আমরা অনেক কাজ করেছি এবং আমরা ফলো পেয়েছি আপনারা যখন একত্রিত হয়েছেন আমি খুব খুশি হয়েছি আমাদের রেসিডেন্সের পক্ষ থেকে আমি সেক্রেটারি তথা আমার প্রেসিডেন্ট তথা আমার লাইন সেক্রেটারি সবাইকে নিয়ে আমরা সঠিকভাবে বিচার করে আমরা আইন পর্যন্ত বুঝিয়ে দিব এটা আমরা আজকে প্রতিশ্রুতি করব আপনারা এইভাবে বিচার করুন আমরা বছর আটটাই ছত্রিশ হাজার টাকা আমরা পারমিটে দিয়ে থাকি কিন্তু সেই গেপে দিয়ে আমরা পারমিটের কোনো মর্ম নাই আজকে আমি আরটিও অফিসার তথা কমার্স কমিশনার অফিসারকে আমি বলতে চাই যে আপনার বরাকবেরিতে তিনটা ডিটিও অফিস রয়েছে সেইগুলো ডিটিও অফিসের বড় বড় পদাধিকারী কোথায় বসে থাকেন যে আজকে আমরা পারমিট বানিয়ে নিয়ে কমার্সিয়াল গাড়ি কমার্সিয়াল নম্বর নিয়ে যখন আইজল সার্ভিস করার মধ্যে প্রাইভেট গাড়ি করিমগঞ্জ থেকে যদি হাইলাকান্দি শিলচর বায়া হয়ে যদি হয়ে এত গাড়ি টিপ মারতে পারে তাহলে আমরা আজকে যাওয়ার রাস্তা কোথায় আমরা বিগত দিনে 